une petite précision à propos de cette réglementation, parce que nous, on a acheté une petite maison à Créteil il y a trois ans, et les gens qui nous ont vendus ont été obligés de mettre en conformité avant la vente. Donc je ne sais pas s'il y a une réglementation locale, mais euh, ils ont été obligés de séparer euh, l'eau pluviale et de renvoyer l'eau pluviale dans le jardin, un peu n'importe comment. <rire> Donc il a fallu qu'on s'en occupe après. Euh, J'avais une petite question. Vous dites que vous avez beaucoup parlé des particuliers. Est-ce que ça veut dire que tous les immeubles collectifs sont aux normes et qu'il n'y a pas de mise à niveau à faire là aussi ouais, Hélas, non. En fait, sous l'appellation particulier, il y a les maisons et il y a les immeubles. Et euh, les immeubles, nous, on traite avec les syndics parce qu'à euh, un moment donné, euh, on faisait des enquêtes euh, par appartement. Ce qui est complètement ridicule parce que généralement, c'est toute la conduite euh, du bâtiment euh, qui est mal branchée. Euh, donc aujourd'hui, quand on est sollicité lors d'une vente d'un appartement, euh, on demande au notaire qu'il fasse intervenir le syndic et que ce soit le syndic qui nous demande le, con, le contrôle de conformité. Et donc ça nous permet en fait de contrôler tout le bâtiment euh, et de pouvoir ensuite demander au syndic une mise en conformité euh, qu'il exposera en, en, en réunion de copropriété, euh, etc. Euh, on a un enjeu sur les collectifs qui est important parce que ben, un collectif mis en conformité, c'est... Euh, 10 ou 20 pavillons, quoi. Donc, euh, euh, on, on a la quantité et la qualité. Donc, euh, après, il faut que dans les votes de, de, aux réunions de copropriétaires, bah, que les copropriétaires votent ce genre de travaux qui peuvent être aussi très coûteux. Euh, on essaie de se rapprocher aussi des bailleurs sociaux pour, euh, pour être exemplaire, puisque euh, le conseil départemental participe euh, à, enfin, est très proche de certains bailleurs sociaux, donc euh, tout comme les communes, c'est-à-dire qu'on participe à l'effort financier, à l'aide à la pierre euh, pour les logements, de de les, les logements sociaux, pardon, pas les logements de fonction. Euh, et, et donc, on, on veut aussi attirer l'attention des bailleurs euh, sur euh, bah, la nécessaire mise en conformité des réseaux d'assainissement, comme on les incite aussi à la précarité enfin à lutter contre la précarité énergétique etc. Donc c'est vrai que c'est des c'est des je dirais des, des slogans ou des, euh, des euh, enfin on, on essaie vraiment de véhiculer euh, l'ensemble de ces prérogatives au moment de nos rencontres avec les bailleurs sociaux ou les collectifs euh, et les propriétaires et comme les cordonniers sont les plus mal chaussés, moi longtemps euh, enfin moi j'habite en appartement et longtemps mes toilettes ont été sur la, sur la gouttière donc il a fallu qu'on vote des travaux de copropriété. Et voilà, j'étais un peu la casse-pied de l'assainissement. Mais effectivement, après, le Créteil n'est pas... Enfin, ça dépend aussi des notaires et comment les notaires euh, euh, travaillent lors de leur vente avec le, avec le propriétaire vendeur. Euh, C'est vrai qu'on on essaie vraiment d'inciter, on essaie d'être réactif, nous, quand un notaire nous sollicite pour faire le contrôle, euh, parce qu'on se dit que pendant la vente, bah, finalement, le, le propriétaire vendeur, euh, en mettant en conformité sa propriété, peut aussi euh, vendre plus cher ou mieux. Et donc, euh, dans, dans la négociation de vente, ça peut être un plus de se dire que bah voilà, j'ai fait les travaux de conformité, comme l'électricité aux normes, quand le, comme le gaz est aux normes, etc. Oui, il y a certains propriétaires de pavillons qui ont encore des puisards. Des puisards. Alors, quand c'est des puisards pour les, les eaux pluviales, à la limite, je pense que ça peut correspondre à de l'infiltration à la parcelle, quelque part, un petit peu. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis là-dessus. Mais il y en a qui ont des puisards qui récoltent encore les eaux usées. Et puis, vous avez parlé des, du rue de la Lande, mais il y a aussi le Morbra qui est fortement euh, mal en point, avec beaucoup de rejets. Oui, alors... Euh... Les eaux pluviales dans les puisards, euh, effectivement, enfin, au contraire, c'est bien. Il euh, faut quand même vérifier euh, bah, qu'il n'y a pas de carrière en dessous, qu'il n'y a pas de... Enfin, voilà, l'eau le, de pluie, à enfin, l'infiltration à la partielle, c'est ce qu'on prône aujourd'hui pour, euh, pour vraiment pouvoir euh, gérer les eaux pluviales. Madame, ne partez pas sans un livre, s'il vous plaît, parce que ça me, ça me fera moins apporter au retour et ça me fait très plaisir de vous les offrir. Il y en a deux de deux sortes. Euh, je fais le service après-vente, j'ai rien écrit dedans. Euh... 
<rire> et euh, donc les puisards, oui, c'est très bien. Il faut vraiment... Euh, plus on infiltre à la parcelle, moins l'eau ruisselle sur la voirie parce que l'eau en ruisselant sur la voirie se charge de polluants qui amènent aussi des pollutions euh, à, à la rivière. C'est vrai que là, j'ai focalisé sur les mauvais branchements, donc sur l'eau usée dans la rivière, mais l'eau pluviale qui va directement à la rivière est aussi polluée par tout ce qu'elle va emmener euh, par le ruissellement. Donc euh, nous, on travaille actuellement à une station de dépollution des eaux pluviales, justement sur le rue de la Lande, pour pouvoir améliorer en fait, la qualité de rejet des eaux pluviales. Les eaux usées dans les puisards, c'est formellement interdit, euh, puisque nous sommes en zone d'assainissement collectif et donc que chacun doit être euh, branché pour ces eaux usées au collecteur public. Donc ça aussi, on le, on le voit hein, dans, nos, dans nos contrôles, dans nos, aides, dans nos enquêtes de conformité. Euh, les gens qui n'avaient pas conscience en fait, de ça, hein, ils ne savaient pas, enfin, en fait, personne ne regarde... Où va son tuyau hein, Généralement, il faut soit être, euh, soit venir en conférence le mardi soir, soit être dans la partie pour pour être euh, pour être sensibilisé à ça. Donc c'est vrai que plus on donne l'information, plus les gens sont curieux et plus on arrivera à mieux faire. Euh, les fosses sceptiques aussi. Hein, Aujourd'hui, on est vraiment en zone collective, donc normalement les fosses sceptiques ne doivent plus être en fonctionnement. Et les fosses sceptiques, il faut, il faut aussi, enfin ça, ça correspond à, une, à des normes. Il faut aussi euh, euh, sans les maintenir en bon, en bon fonctionnement. Euh, faut pas qu'elles soient en infiltration, hein, parce que souvent, enfin euh, parfois, le tuyau d'eau usée va dans une fosse. On dit que c'est une fosse sceptique, mais en fait, il n'y a, 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 a pas de fond. C'est-à-dire que ça va directement dans le sol. Ce qui va directement en pollution dans le sol se retrouve un jour ou l'autre dans la nappe phréatique et donc dans le milieu naturel superficiel. Donc polluer les nappes, finalement, c'est aussi polluer le milieu naturel. Sauf que quand on pollue le milieu naturel avec des rejets directs, c'est beaucoup plus rapide que la nappe. Mais les efforts sont à faire sur les deux, sur les deux secteurs. Au niveau des industriels, il y a aussi euh, pas mal de mauvaise pratique des industriels, notamment des fabricants de béton. Là, on, on est intervenu, on a même récemment l'affaire de Nanterre. Oui. Donc c'est la fédération de pêche qui est intervenue. Et là, on vient, on vient encore de euh, dresser procès verbal à, à comment ça s'appelle, à la CEMEX, à, euh, au port de Saint-Maur, qui euh, lave les quais avec euh, des godets d'eau et tout ça, le ciment part directement dans la rivière. On avait le même problème avec la, la même entreprise à, à Ivry, mais eux, bon, arrêtez leur mauvaise pratique. C'est euh, un travail quotidien. Euh, moi, on a une cellule dans la direction qui s'occupe des pollutions de chantier. Euh, il y a 5-6 ans, on n'avait pratiquement plus de problèmes. C'est-à-dire que toutes les entreprises euh, travaillaient bien. Euh, bon, il y avait, quand il y avait un dysfonctionnement, effectivement, on retrouvait une pollution dans notre réseau d'assainissement qui allait à la rivière. Mais euh, voilà, on avait une vingtaine de pollutions par an. Depuis les, les travaux du Grand Paris Express, et euh, donc du coup, tous les travaux qui se font autour... Hein, bah, c'est beaucoup plus, on a beaucoup plus de pollution. Donc, c'est-à-dire que les entreprises qui lavent leurs camions, euh, qui, euh, qui, qui, alors, qui envoient du ciment, ils essaient pas trop parce que c'est cher quand même. Mais euh, ouais, c'est le nettoyage. Mais euh, on les, les coulis, euh, enfin voilà, et on retrouve tout ça dans nos réseaux d'assainissement. Donc, on essaie de d'intervenir rapidement pour pouvoir euh, juguler la pollution au réseau avant qu'elle n'arrive au milieu naturel. Mais généralement, on est prévu parce que la pollution se voit en Seine ou en Marne. Donc une fois que la pollution se voit en Seine ou en Marne, bah nous, ça, notre réseau il a fait transfert et, et on ne peut plus revenir dedans. Donc nous, quand on constate la pollution, on recherche le pollueur et on fait payer au pollueur la détérioration qui a été constatée. Mais, euh, mais c'est difficile parce qu'ils sont plus nombreux que nous <rire> à polluer. Donc c'est un peu une course, une course à l'échalote. Là, nous, on les surveille de près. Les... Oui, on, on a des bons alliés avec la fédération de pêche et les fédérations sportives. Euh, canoë, kayak, euh, généralement, vous connaissez très bien les rejets qui, qui, qui crachent. Et vous savez aussi nous dire qui est le fautif. Donc, ça nous fait gagner du temps. Bah, nous, l'avantage, c'est qu'on a des agents assermentés qui peuvent dresser procès verbal mmh. directement et, euh, directement et euh, intenter à rester en justice euh, auprès du procureur de la République. Ce qui n'est pas notre cas. Nous, on n'est pas assermentés. Donc euh, nous, on peut euh, juste être un peu péremptoire pour, euh, 
pour pouvoir euh, améliorer, euh, améliorer ces, ces rejets. Oui, au niveau des, des actions, euh, donc vous avez dit que donc on traitait les eaux usées dans les stations d'épuration et aussi un petit peu les eaux pluviales maintenant. Euh, quel est le niveau de, enfin, l'évolution du niveau d'efficacité des stations La dame qui a fait l'exposé l'autre jour sur le bateau sur les, 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 les problèmes de bactéries euh, nous a dit que euh, les bactéries elles avaient parfois tendance à passer à travers les stations d'épuration qu'on les retrouvait en aval. Donc est-ce qu'on arrive à, à faire progresser aussi le traitement dans les stations oui, il y a quand même, depuis 20, les 20 dernières années, euh, les stations d'épuration... Alors, je, je parle sur l'agglomération parisienne. Hein, euh, je ne me prononcerai pas sur le reste de la France. Mais euh, il, y a une, euh, il y a une véritable amélioration de la qualité des eaux euh, grâce euh, au système d'assainissement tout entier, donc de la collecte au transport et des stations d'épuration. On a en région parisienne des stations d'épuration qui sont très, très performantes et qui sont à un niveau international. C'est-à-dire que on peut vraiment, enfin, c'est vraiment un niveau industriel, que ce soit la station d'épuration à Valenton ou la station d'Acher ou Noisy-le-Grand. Et pour faire plus, parce qu'on peut toujours faire plus et mieux, mais dans le cadre du projet de baignade, euh, notamment des Jeux olympiques, mais pas que, euh, le SIAP, donc, qui est le, le propriétaire et le gestionnaire de ces stations d'épuration, va mettre en place une désinfection euh, pour tuer les bactéries en, fait, en sortie de leur rejet de stations d'épuration. Donc avec plusieurs... Euh, donc ils ont testé l'année dernière un procédé où... Euh, alors moi, je, je dis toujours, parce que je, je, je bute toujours, je crois que c'est de l'acide performique. Je dis toujours de la poudre de perlimpinpin. Mais c'est de l'acide performique qui est, euh, qui est euh, mis, euh, qui est dosé en rejet de la station d'épuration et qui permet d'abattre, en fait, la les deux bactéries qu'on a vues, euh, Echerichia coli et Enterococcus fecaux. Donc il y a des essais qui ont été euh, faits fin de l'été dernier, donc euh, c'est, euh, août et septembre, et qui ont été euh, des succès euh, pour le SIAP. Et donc ils, vont, ils mettront ça en place euh, au moment de l'ouverture des baignades, parce que c'est quand même quelque chose qui coûte très cher, donc qui ne peut pas être fait en continu mais qui, sur les mois d'été, pourra être mis en place facilement sur la station d'épuration de Valenton. Sur la station d'épuration de Noisy-le-Grand, dont le rejet est juste en amont du beach à Saint-Maur, euh, c'est un autre procédé qui va, être, euh, qui va être mis en place. Donc c'est un autre procédé qui va être mis en place, c'est le traitement par ultraviolet. Euh, parce qu'en fait, à la création de la station de Noisy-le-Grand, il y a des canaux qui ont été réalisés avec la possibilité de mettre des, des ultraviolets. Donc ça avait été mis en place un petit peu au début de la station d'épuration et enlevé, parce qu'il n'y avait pas un besoin de traitement à, à ce niveau-là, à ce moment-là. Et c'est aussi un investissement important. Donc ça avait été retiré, mais ça sera remis en place aussi d'ici 2024. Euh, la station de dépollution des eaux pluviales dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui a un, qui a un projet euh, Val-de-Marnay, on, on recherche désespérément euh, du financement croisé parce que euh, notre président s'est engagé sur ce projet, mais si on trouve 50% de financement, et aujourd'hui on ne trouve personne pour financer euh, euh, à cette part-là euh, dans nos collègues des autres collectivités ou agence de l'eau. Et le procédé que nous, que nous avons en projet, enfin qui est le marché public est lancé, mais on ne pourra en fait accorder ce marché que si on a le financement. C'est aussi, en fait, c'est un bassin de stockage qui permet en fait ensuite de réduire le débit de rejet pour pouvoir le traiter. Et ça sera aussi un traitement par UV et qui sera mis en place que pour la baignade et pour favoriser les baignades qui seront en aval de Champigny-sur-Marne, donc la plage à Champigny, mais aussi tous les sites de Saint-Maur et Saint-Maurice. Et est-ce que ça, ça suffit Ça ne suffit jamais. Ah. Merci. Donc une petite question. Qu'en est-il pour les bateaux Le rejet des bateaux Alors, très bonne question. C'est une question un peu qui fâche parce que euh, je vous ai parlé très favorablement des Jeux Olympiques. 
il euh, y a quand même, euh, pour moi, euh, alors, je dirais deux problèmes ou, ou deux points d'attention, pour être euh, gentil. C'est-à-dire qu'avec les Jeux olympiques, il y a eu de la promulgation de lois olympiques. Et une des lois olympiques a euh, réglementé très fortement le rejet des bateaux à Paris. Donc, euh, c'est l'écueil de la loi olympique, c'est que son périmètre n'est que parisien. Et donc, cette loi ne s'applique qu'aux bateaux à Paris. Euh, et donc, euh, notamment, euh, port, le port autonome de Paris, euh, VNF, euh, se sont mis d'accord pour réaliser de l'assainissement sur les quais parisiens. Euh, ou pour euh, réglementer euh, les bateaux pour qu'il n'y ait plus de rejet des bateaux euh, logement à Paris pour qu'ils ne rejettent plus. Donc il y a un, un gros travail qui est en cours euh, sur cette partie-là. Mais par contre, en Val-de-Marne, comme on n'est pas sous le coup de la loi olympique, il n'y a pas cette réglementation-là. Euh, et donc les bateaux logement aujourd'hui euh, ne sont pas raccordés sur les quais et s'ils ne sont pas équipés euh, de systèmes euh, autonomes euh, d'assainissement euh, ça veut dire que bah, ils sont euh, directement euh, reliés à la Seine ou à la Marne donc là on a euh, une grosse marge de progression mais la loi ne nous aide pas nous par exemple en tant qu'exploitants de réseaux d'assainissement on n'a aucune euh, main mise sur euh, euh, la mise en conformité des bateaux. Donc c'est VNF qui a ce pouvoir de police-là et qui l'exerce très rarement puisqu'il n'y a pas de contrôle et puis il n'y a pas de solution, euh, pas de solution adéquate. Donc ça, c'est un, un gros écueil de, des JO. Le deuxième écueil, pour revenir un petit peu à ma réponse précédente sur les financements, c'est qu'il n'y a... Enfin, politiquement, il y a une forte volonté d'affirmer euh, qu'il y aura de la baignade euh, en héritage des Olo Jeux olympiques, mais il n'y a aucune ligne budgétaire pour l'assainissement et donc pour favoriser la baignade pour les Jeux olympiques. Donc euh, pour le financement, on se regarde tous et euh, bah, qui y va, qui met un petit peu plus sur la table que d'habitude. Nous, on a sollicité euh, la, la société qui s'appelle Solideo, qui est la société euh, pour... Euh, qui s'occupe de toutes les infrastructures à créer pour les Jeux olympiques. Euh, bon, cette société ne nous a jamais répondu, et, mais la maire de Paris, qui est présidente de cette société, nous a, nous a confirmé qu'il n'y avait pas de ligne budgétaire sur l'amélioration des réseaux d'assainissement. Donc, euh, voilà. <rire> Donc, euh, c'est pour ça qu'on essaie déjà de communiquer, euh, d'être un petit peu plus actif sur certains bassins versants euh, qui sont prioritaires pour euh, améliorer là où en fait où on, si on fait le plus d'efforts on, on aura la, le meilleur résultat pour essayer de concentrer nos, nos efforts Non, et puis de manière très pudique, je, je vous ai mis les 14 millions par an qui sont nécessaires pour le département pour, pour réaliser des travaux. Je ne vous ai pas mis euh, ce que ça représente euh, pour chaque territoire, hein, mais on est plutôt autour de 20 à 30, voire 40 millions d'euros par an. Et euh, les territoires n'ont pas, le, pas la, le budget pour réaliser ces travaux dans les temps. Donc... Euh, on va avoir euh, l'idéal, et puis eh ben, dans quatre ans, on va voir euh, où est -ce, à quoi on, on a abouti. Et euh, le fait de faire des mesures en rivière nous permet de voir si on a une amélioration. Est-ce qu'on est qu peut voir une amélioration dans euh, les deux, trois, quatre années qui, qui arrivent Mais effectivement, l'enjeu, c'est de vraiment avoir des baignades... Euh, euh, en héritage de, des JO, et qui ne soient pas que des baignades à Paris qu'on puisse aussi en profiter. Alors après, il euh, y a la qualité de l'eau qui est primordiale pour se baigner, mais il y a d'autres contraintes hein, à la baignade. Je ne sais pas si on vous en a parlé, mais il y a la navigation, euh, puisque là aussi, les bateaux à Paris euh, naviguent moins vite euh, que quand ils sont en Val-de-Marne, parce que euh, y a, y a, c'est pareil, il y a une loi de circulation de bateaux qui est intramuros parisienne, 
et qui n'est pas en Val-de-Marne pour des, des contingences économiques, parce qu'il faut que les bateaux avancent quand même. Donc on veut bien qu'ils ralentissent un peu sur Paris, mais euh, ailleurs, il faut que, faut que ça droppe. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des zones qui seront difficilement baignades, baignables à, à cause de cette navigation, ou alors il va falloir revoir les trajectoires des péniches. Euh, il faut quand même savoir qu'une péniche se manœuvre bien moins bien qu'une voiture, et que les courants euh, d'eau sont très importants, donc les tirants, et, et donc, il euh, y, euh, y a la trajectoire idéale de la péniche. Et puis, il euh, bah, y a toute une zone où la péniche peut dévier. Et donc, c'est cette zone-là qu'il faut qu'on prenne en compte en matière de sécurité pour la baignade. Donc, toutes les baignades euh, seront accompagnées de, à minima de plots pour bien délimiter euh, le... Le lieu, de, le lieu de baignade et aussi parce qu'on va être euh, enfin il faudra qu'on fasse des mesures de, de, de courantologie, c'est-à-dire savoir euh, si les courants sont favorables, est-ce qu'il n'y a pas de tourbillon ou, euh... donc voilà il y a, a d'autres problèmes, enfin une fois qu'on aura réglé le problème de la qualité de l'eau il y a le problème de l'accès à la baignade euh, l'accès à la plage euh, l'accès à l'eau la sécurité dans l'eau euh, la navigation et puis aussi des problèmes d'alimentation en eau potable, parce que euh, choisi le roi Orly sont dans une zone protégée euh, pour euh, l'alimentation de l'eau potable, puisqu'on prend de l'eau de Seine pour la traiter, pour que là, elle soit euh, potable. Donc euh, si on a des baignades qui sont euh, trop populaires, on va dégrader aussi la qualité de l'eau, parce que... Même si on met euh, des WC euh, biologiques sur les plages, euh, on va forcément avoir euh, des gens qui vont faire pipi dans l'eau et puis euh, avec les pommades, etc. Enfin, il va falloir qu'on qu réduise aussi certaines, euh, certaines baignades pour éviter de polluer euh, des, des prises d'eau potable. Donc, il y a toutes ces problématiques qui, sont, qui font que la baignade en ville, euh, ce n'est pas une chose facile. Et... Euh, on, on, on est le premier contributeur en tant qu'assainisseur ou particulier. Euh, mais voilà, il y a d'autres contraintes qui peuvent s'exprimer. Le bassin de vie aussi, euh, les riverains. Euh, parce que les riverains, il euh, bah, y a des riverains qui sont contents d'avoir l'eau, qui sont mécontents quand il y a des crues et qui ne sont pas très contents de penser qu'ils vont avoir une baignade populaire en bas de chez eux. Hein. Euh, <rire> voilà, parce que bah, ça va faire du bruit... Euh, il va y avoir les heures d'ouverture, mais forcément, il va y avoir aussi des rassemblements en dehors de ces heures d'ouverture. Euh, donc, c'est vrai que c'est un enjeu aussi pour le maire de sécuriser ses baignades, euh, continuer à assurer la tranquillité publique, euh, la, la, la sécurité sanitaire. Enfin, voilà, c'est... Euh c'est un beau projet. Il faut, il faut aussi... Nous, on a tendance à dire qu'il faut aussi mettre dans toute cette technique ou cette technologie des enjeux sociaux et de sensibilisation du public. Il faut éduquer les gens à l'eau. Euh, et donc, euh, leur, leur dire que cette baignade, bah, ce n'est pas la baignade en mer. Pas, il, va y avoir, il va y avoir un code de politesse, un code d'usage de, de l'eau, euh, enfin, voilà, de vivre ensemble auprès de l'eau euh, à mettre en place. En tout cas, Eve, merci beaucoup pour cette conférence qui aurait dû être, n'est-ce pas, la conférence. Merci à vous. Tout bah, je... sur le bateau. En tout cas, c'est la conférence qui clôt les conférences. Il y a encore un événement sur la baignade, mais là, on clôt de manière vraiment, je pense, extraordinaire.